Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ihlamur ya da latince adıyla tilya, önceleri ıhlamur giller yani tilya sep familyasında sınıflandırılırken, yapılan son genetik araştırmalar sonucunda ebe gümece giller yani malva sep familyasına dahil olan, derin kök ve geniş taç yapan, kışın yaprak döken ve hoş kokulu çiçekler açan bir ağaçtır. Anavatanı Kuzey Yarımküre ve Asya olan ıhlamurun 30 kadar alt türü bulunur. İngilizler ona linden ya da lime diyorlar. Fakat ıhlamurun yine lime olarak bilinen misret limonu, yani citrus aurantifolia ile hiçbir ilgisi ya da akrabalığı yoktur. Hızlamurun latince adı Tilia, eğer kara ağaç videomu izlediyseniz tanıdık gelebilir size. Çünkü bu isim de yine Yunanca'da kara ağaç anlamına gelen Telea sözcüğünden türetilmiştir. Avrupa'da anıt ağaç statüsü kazanmış birkaç asırlık örnekleri bulunan hızlamur, ormanlarda olduğu kadar park ve bahçelerde de gölgelik bir süt ağacı olarak karşımıza çıkar. Hızlamur gölgeye ve nemli topraklara dayanıklı bakımı kolay bir ağaç olduğundan da sıklıkla tercih edilir. Hızlamuru en kolay bitkisel çay yapılan, güzel kokan tomurcuklarından veya yapraklarından tanıyabilirsiniz. Genellikle soğuk algınlığı geçirdiğimizde başvurduğumuz ıhlamurun kokusu rahatlatıcı olan çayını demleriz. Ihlamur çayı içerdiği aromatik uçurlu yağlar nedeniyle bu kadar güzel kokar. Hatta bazı ıhlamur türleri parfüm imalatında da kullanılır. Ihlamur çayı göğsümüzü yumuşatır, öksürüğe iyi gelir, ateşimizi düşürür ve ağrılarımızı dindirir. Hatta yeni bulgulara göre ıhlamurun çiçekleri karaciğeri koruyan bir özelliğe de sahiptir. Ihlamurun haziran sonuna doğru açan çift cinsiyetli çiçekleri bizleri olduğu kadar arıları ve kelebekleri de cezbeder ve ağaç çiçeklerini bu şekilde tozlaştırır. Ihlamur bezelye tanesini andıran ve kurdeleye benzeyen bir braktenin koltuğunda oluşturduğu meyvelerini olgunlaştırdıktan sonra tohumlarını rüzgar yardımıyla doğaya yer. Ağacın iki farklı yaprağı varmış gibi görünmesinin nedeni de ağacın braktesidir. Ihlamurun tohumları kuruyup toprağa düştüğünde 18 ay kadar toprak altında çimlenmeden kalabilir. Bu nedenle de ıhlamur çelik ya da aşıyla üretilir. Kalp şekilli ve dipleri asimetrik olan yaprakları pek çok kelebek türünün temel besinini oluşturur. Ihlamurun taze yaprak filizleri insanlar tarafından da tüketilebilir. Ağacın öz suyunun cazibesine kapılan karınca ve yaprak bitkilerinin ağaca ciddi bir zarar vermediği söylenir. Çünkü bazı bitkiler genellikle karıncalar gibi böcekleri kullanarak kendilerini diğer canlılardan korurlar. Buna da karınca severlik yani mirmekofili deniyor. Yunanca'da murmex, karınca, filos ise sevgi anlamına gelir. Bitki karıncaları salgıladığı nektarla beslerken onlardan oluşan bir ordu tarafından da yapraklarını yiyebilecek diğer canlılardan korunmuş olur. Ağacın kaliteli ve yumuşak odunu tarih boyunca oymacılıkta, üflemeli çalgı imalatında, heykel, kukla ve oyuncak yapımında kullanılır. Ihlamur farklı pek çok kültürde değerli ve kutsal bir ağaç olarak kabul edilir. Slav halkı ıhlamur ağacını kutsal kabul ettiklerinden, Ortodoks Slavlar kiliselerde azizleri tasvir eden ikonaları ve heykelcikleri ıhlamur odunundan yaparlar. Ihlamur Polonya'da öyle sevilen bir ağaçtır ki, pek çok köyün adı Sienta Lipka yani kutsal ıhlamur konmuştur. Baltık mitolojisinde de kader tanrısı Laima'nın simgesi ıhlamur ağacıdır. Litvanyalı kadınlar hayırlı bir kısmet ya da bebek isteğiyle eskiden ıhlamur ağacının altına dua edip adaklara darlarmış. Ihlamurla tıpkı bir insanla konuşur gibi konuşup saygı gösterirlermiş. Germen halkları için de ıhlamur toplumsal hayatın vazgeçilmezidir. Orta çağda her köy meydanında bir ıhlamur bulunmuş. İnsanlar bu ağacın altına toplanarak dans edip eğlenebildikleri gibi mahkemelerini de bu ağacın altına kurarlarmış. Almanya'da aşıklar da bu ağacın altında buluşurlarmış. O nedenle Almanlar ıhlamuru aşıkların ağacı da derler. Germenlerin ünlü Nibelungen destanının kahramanı Siegfried, onu yenilmez kılması için öldürdüğü bir ejderhanın yağına bulanır. Ama iki omzu arasında yapışan bir ıhlamur yaprağı o bölgeye bu sihirli yağın değmemesini sağlar ve tam da orası Siegfried'in zayıf noktası haline gelir. Bu videoyu da Yunan mitolojisinden güzel bir öyküyle bitirelim. Baş tane Zeus, oğlu haberci tane Hermes ile yeryüzüne inip, Kendine iman eden halkın ne halde olduklarını görmek üzere tebliğli kıyafet Pergamon kentine gelmiş. Fakat sıradan iki ölümlü kılığındaki tanrılar hangi kapıyı çalarlarsa çalsınlar kimse bu yabancıları evine konuk etmek, rızkını paylaşmak istememiş. Zeus öfkeyle bugün Bergam olarak bilinen şehri terk edeceği sırada oğlu Hermes şehrin kıyısındaki bir tepenin üzerindeki eski ve küçük bir kulübeyi görüp babasına o kulübenin kapısını henüz çalmadıklarını hatırlatmış. Oraya varıp kapıyı çaldıklarında yaşlı bir çift açmış kapıyı. 
Evin hanımı yaşlı Bokis ve evin yaşlı beyi Filemon fakir insanlarmış ama hiç tanımadıkları bu yabancıları büyük bir misafirperverlikle ağırlamışlar. Ellerindeki tüm yiyeceği aslında tanrı olduklarını bilmedikleri bu yabancıların sofrasına koymuşlar. Hatta misafirleri rahat uyusun diye onlara kendi yataklarını bile vermişler. Sabah olduğunda Zeus, yaşlı çiftle gerçekleri anlattığında zavallılar önce çok korkmuşlar. Ama Zeus onlara sakin olmalarını ve kendisinden her ne olursa olsun bir dilek dilemelerini isteyince sakinleşmişler. Hayatta her tür mutluluğu tatmış, yeterince uzun yaşadıklarına inanan bu yaşlı çiftin en büyük korkusu içlerinden birinin ölüp diğerini hayatta yalnız bırakmasıymış. Bu yüzden dilek olarak birlikte ölmek isteriz demişler bir ağızdan. Zeus da bu dileklerini kabul etmiş. Kentten ayrıldıktan sonra Zeus şiddetli bir fırtına ve sel gönderip Pergamon kentinin bencil ve kibirli insanlarını helak etmiş. Ama yükselen sel suları yaşlı çiftin kulübesinde bulunduğu tepeye kadar yükselmemiş. Birbirine sarılıp fırtınanın dinmesini bekleyen yaşlı çiftin kolları dal olup gökyüzüne uzanmış. Bacakları da kök olup vapur kavramış. İşte böylece birlikte bu dünyadan ayrılan Bokis bir ıklamura, aşığı Filemon ise bir meşeye dönüşmüş. Aşk belki de artık sadece masallarda böyle. Gerçeklerin dünyasında ise insanlar birlikte ölmeyi değil, birlikte yaşamayı isteyecek kadar bile sevemiyorlar birbirlerini, katlanamıyorlar birbirlerine artık. Bu dünyadaki en büyük zenginlik ise gerçek aşkı bulmaktır. Ve ne yazık ki birçoğumuzun ömrü bu kadarına da yetmiyor. Bokis ve Filemon sonsuza kadar birlikte yaşamayı da dileyebilirlerdi belki. Ama sanırım onları çok iyi anlayabiliyorum. Daha fazla ne isteyebilirlerdi ki? İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.